ఏపీలో ప్రాంతీయ పార్టీలను బీజేపీ ఆక్రమించడంతో వారికి అనుబంధంగా జగన్ బీజేపీతో అంటకాగుతున్నాడని పీసీసీ చీఫ్ శైలజానాథ్ విమర్శించారు రాజశేఖర రెడ్డి ఫోటోను వినియోగించుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన ఆశయాలను మాత్రం తొంగులోకి తొక్కేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు శ్రీకాకుళం జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తలతో ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి పార్టీ బలోపేతం చేసేందుకు సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శైలజనాథ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డిలో రాజశేఖర్ రెడ్డి కంటే ప్రధానమంత్రి మోడీ అధికంగా కనిపిస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు రాజశేఖర్ రెడ్డి మంచి ఆశయంతో మండలిని ఏర్పాటు చేస్తే దీన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి రద్దు చేయడం గమనార్హమన్నారు ఈ మండలి రద్దుతోనే రాజశేఖర్ రెడ్డికి జగన్మోహన్ రెడ్డికి సంబంధం తెగిపోయిందని ఆయన అన్నారు ఇక రాజధాని విషయమై గతంలోనే అమరావతిని మూడు సార్లు స్వాగతించారని గుర్తు చేశారు సీఎం గా ప్రమాణ స్వీకారం రోజున జగన్ కనీసం రాజధాని మార్పు ప్రస్తావన చేయలేదన్నారు రాజధాని రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశం కాబట్టి అఖిల పక్షంతో సంప్రదించాలని సూచించారు అప్పట్లో చంద్రబాబు నాయుడు ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారన్నారు ఆనాడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న జగన్ అంగీకరించారన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి ప్రజల సమస్యలు ఉన్నాయి అనేక కోతలు వాతలు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి అట్లా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క సహకారం లేదు కనుక ఆ సందర్భంగా మా వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని తదుపరి కార్యక్రమం నిర్ణయించుకుంటాము ఈ రాజధానిలో గొడవ వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా శివరామకృష్ణన్ కమిటీ శివరామకృష్ణ కమిటీ అని వేశాం అది అన్ని చోట్ల తిరిగి కూలంకషం రిపోర్ట్ ఇచ్చింది వాస్తవానికి ఆ రిపోర్టును చర్చించుకొని తగ్గి నిర్ణయం చేసుకోవాలి రాజధాని అనే విషయం ఏ ఒక్క వాళ్ళదో కాదు ఒక కులందో మతందో ప్రాంతంలో కాదు ఈ రాష్ట్రానికి అందరికి సంబంధించిన అంశం అది అఖిల పక్షాన్ని పిలిచి అందరికీ అంగీకారమైన ఒక ప్రాంతంలో పెట్టుకుంటే కలకాలం మనం సుఖంగా ఉంటాం అనే విషయాన్ని చెప్పారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు తనకు అధికారం వచ్చిన దాంతో మన మాట పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు అతను ఎవరిని పిలవలేదు కూడా తన సొంత భవనంగా మోడీ గారిని పిలుచుకొని మొహానికి ఇంత మట్టి కొట్టించుకొని అక్కడ ఒక టెంకాయ కొట్టి వెళ్ళిపోయాం అప్పుడు మేము చెప్పాం ఇది కరెక్ట్ కాదని చెప్పాం మీరు తప్పు చేస్తూ ఉన్నారు ఇది అంటే అప్పుడు ఇంక ల్యాండ్ పూలింగ్లో వాటిలో ఎన్ని గొడవలు జరిగాయో మీకు కూడా తెలిసిన అంశమే రకరకాల వార్తలు వచ్చి కాదు అప్పుడు మనం మేము కాంగ్రెస్ పార్టీగా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాం కరెక్ట్ కాదు ఇది ఇది సొంత విషయం కాదు అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి కదా అని మాట్లాడారు మాట్లాడిన తర్వాత రాజధాని విషయం పైన చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజయవాడలో పెడతాన్ని ప్రకటించారు మీకు గుర్తుకుంటే మరి ఒక రాత్రి రాత్రికి దాన్ని తుల్లూరుకు అటు పక్కకు తీసుకెళ్ళారు అంటే గుంటూరు జిల్లాలో ఇంకో ప్రాంతాన్ని తీసుకెళ్ళారు అక్కడ ఏదో జరిగింది ఒక ఇన్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ ట్రేడింగ్ జరిగిందని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు సరే ఆ రోజున అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమరావతి రాజధాని ప్రకటిస్తే ఆనాటి ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి దాన్ని మూడు సార్లు స్వాగతించారు ఇప్పటికీ అందరి దగ్గర అధికారులు మీరే చూసి ఉంటారు నేను స్వాగతిస్తూ ఉన్నాను స్వాగతిస్తూ ఉన్నాను ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు కా కావాలా అట్లా ఇట్లా అని మాట్లాడి అటు తర్వాత జరిగిన నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో వారు ఎక్కడ కూడా సూచన బద్ధ కూడా ఈ మాట మాట్లాడలే రాజధానుల గురించి మాట్లాడలే రాజధాని గురించి కూడా మాట్లాడలే ప్రమాణ స్వీకారం రోజు కూడా మాట్లాడలే మేము అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే మా కాన్సెప్ట్ అయితే అందరికీ అందుబాటులో ఉండే రాజధాని ఉండాలి అందరి ప్రాంత ప్రజలు వచ్చి పోయి ఈజీగా ఉండాలి ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండరాదు అని అని చెప్తున్నాం కానీ ఒక చిన్న అడిగే నేను అడిగే ప్రశ్న కానీ లేక మాలో చాలా అడిగే ప్రశ్న కానీ ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మీకు ఉన్న ఒప్పందం ఏంది ఇద్దరు ఒకే మాట మాట్లాడారు కదా